Hai 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 teman-teman dimanapun kalian berada Selamat malam semuanya untuk yang ada di Indonesia ya Saya ucapkan selamat malam Dan untuk e, mereka yang ada di negara-negara lain Karena e, acara kita bukan cuma ditonton di Indonesia loh Tapi ditonton di belahan e, bumi manapun ya Jadi saya ucapkan selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore semuanya Apa kabar kalian semua? Saya yakin kondisi semuanya sehat, bugar, dan bahagia. Oke, saya ucapkan selamat datang di channel FFG TV, channel yang selalu menayangkan topik-topik yang menarik, inspiratif, dan tentunya semuanya positif. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ingatkan untuk kita subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar pada saat, teman-teman mendapatkan apa FFG TV menayangkan acara-acaranya teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya dan ingat pula untuk like 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 dan share banyak ke banyak orang uh, acara kita malam ini nah oke okay, teman-teman sekarang kita ada di acara The Untold Story dan kali ini kami akan mengundang para narasumber yang akan mensharingkan kepada kita semua tentang perjalanan mereka dalam menjalankan bisnis di industri ini bersama FFG dan tapi yang menariknya adalah teman-teman para narasumber ini akan mensharingkan kepada kita tentang perjalanan mereka tapi benar-benar cerita mereka itu belum pernah mereka ceritakan sebelumnya ya jadi ini yang menarik dan pasti itu ada cerita lucunya ada cerita serunya ada cerita yang mengharu biru dan pastinya juga ada cerita yang unik-unik ya dan yang pastinya teman-teman pada saat kita sama-sama buka hati dan buka pikiran saya yakin kita akan memetik satu pelajaran yang luar biasa dari sharing mereka untuk itu teman-teman ya di sana kita sama-sama yakin acara ini bagus jangan lupa ya masih ada kesempatan untuk kita sama-sama share 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 link YouTube ini ke banyak orang agar semua mereka ikut ke acara kita dan betul-betul mendapatkan satu inspirasi yang luar biasa setuju ya teman-teman ya Oke, okay. dan tanpa panjang lebar lagi ya, saya akan memperkenalkan kepada Anda semua narasumber yang luar biasa ya, kita ada beberapa narasumber. Untuk itu yang pertama, saya akan memperkenalkan brother saya yang nun jauh di sana, saya di Makassar, beliau di Jakarta ya. Oke, okay, saya memperkenalkan uh, brother saya, bro David Chandra. Oke, okay. selamat malam. Selamat malam, sis Asma, apa kabarnya Makassar? Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya, Sehat, iya. ya? Terlihat. terlihat. Terlihat dari wajahnya selalu ceria ya, <laughs> tetap cantik. Merah ya. Betul, okay, kita sama nih janjian ya. Kita janjian, merah <laughs> ya. Iya, betul. Oke okay, bro, saya akan memperkenalkan juga ya para narasumber yang benar-benar mendampingi bro David dalam menjalankan bisnis ini di industri ini bersama FFG. Mereka yang mendampingi dan yang betul-betul melihat melihat ya saksi mata ya benar-benar perjalanan Bro David di bisnis ini oke okay? ya untuk itu saya akan memperkenalkan sister saya juga sama di Jakarta yaitu Ibu Filan malam Bu selamat malam Asma apa kabar selamat malam brother sister dimanapun brother sister berada ya Thank Ibu Asma. Filan yang selalu cute ya <laughs> <laughs> Oke, okay, dan kemudian saya juga akan uh, memperkenalkan seseorang lagi, sama di Jakarta ya, saya mengundang Ibu Yuliani. Selamat malam Ibu. Halo sisterku, how are you? Gimana Makassar? Makassar baji-baji Ji Bu. Baji-baji, Jakarta juga baji-baji. Baji-baji. Halo, baji-baji, baji-baji. Saya akan memperkenalkan seorang suami istri lagi ya Bu ya. Ya, sepasang suami istri sama di Jakarta, Bapak Matias dan Ibu Floren Kasih. Malam. Malam, Asma. Apa kabar, sis? Wow. Dipanggil Bapak. <laughs> Langsung. Sis, Jadi panggilnya apa? Bro, bro. <laughs> Oke, okay. malam ya Bu, ready untuk betul-betul mendengarkan sharing kalian Oke, okay. dan kali ini saya juga akan mengundang founder dari FFG yaitu Bapak Onggi Hianata Hai Asma, how are you? Ya, Kalau Makassar bilang, ya. 
Ya, kalau Makassar bilang gini Pak, apa kareba? Apa kareba? <laughs> Baji-baji, oke. Okay. Baji-baji. Ya, 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 Mi. Ya, ya Mi. Ya, ya, <laughs> Oke, okay, betul-betul ya Indonesia kaya ya Pak dengan bahasa ya. Amin. Ya, oke okay, Pak. Sekarang uh, saya kembali lagi ke Bro Brother saya ya, uh, David. Ya, uh, Bro David kita sudah saya sudah mengenal Bro David ini lama ya. Karena sebelum pandemi kan saya juga secara rutin datang ke Jakarta. untuk ikut training-training FFG ya dan benar-benar secara pribadi saya juga belajar belajar banyak dari dari Bro David leadershipnya, people skillnya, attitude-nya itu secara pribadi saya benar-benar belajar banyak ya dan benar-benar hari ini saya tuh mau mendengar secara lengkap sharing-sharing dari uh, Bro David sebenarnya uh, latar belakang Bro David ini apa sih dan awal dari terjun ke dalam bisnis ini industri ini bersama FFG itu seperti apa ceritanya? Oke, okay. uh, thank you ya saya sebelum saya sharing saya mau berterima kasih ya atas kesempatan yang diberikan ya thank you banget buat FFG memberikan kesempatan buat saya sharing nih ya perjalanan kurang lebih uh, 20 tahun lah ya. 20 tahun di sini gitu kalau mau di-sharingkan dalam waktu kurang lebih 1 jam kayaknya nggak cukup ya. Jadi saya akan sharing uh, beberapa poin penting aja. Lalu saya juga berterima kasih uh, ini luar biasa banget kali ini saya didampingi all my leaders di sini ya. Ada Pak Onggi, thank you banget Pak Onggi. Ada Pak Matias, Bu Floren, Bu Yuliani dan Bu Vilan ya. Mereka ini adalah orang-orang yang directly, secara directly, walaupun indirectly, uh, apa ya, menyentuh gitu ya, menyentuh hidup saya. Saya ada hari ini karena uh, mereka gitu loh. Jadi uh, amazing lah, amazing. Kalau sisa asma tanya saya, backgroundnya apa ya? Saya kuliah saya tuh keuangan sis. Ya, saya kuliah keuangan karena simple alasan saya, saya nggak mau ketemu banyak orang, ya. Kalau dibilang uh, shy shy guy, <laughs> kalau shy shy cat ya enggak ya saya enggak cat ya. Jadi gitu katanya malu-malu ya gitu loh. Ya saya memang dasarnya saya bukan orang yang suka ketemu orang. Saya suka uh, dasarnya suka ngomong gitu ya enggak gitu ya. Karena latar belak dan saya anak paling besar saya uh, papa saya karyawan. Ya jadi kita punya latar belakang saya punya latar belakang uh, melihat uh, role model saya adalah oke okay, karyawan yang berhasil. Uh, menyekolahkan anaknya punya keluarga simple yang yang sederhana gitu kan jadi saya cuma melihat seperti itu nah saya mulai join industri ini itu tahun 2001 akhir wah lama banget ya kalau berada sister yang di sini di belahan dunia manapun nonton gitu bilang wih lama juga ya dari 2001 sampai hari ini masih bertahan gitu kan uh, ya alasannya simple dulu karena diajak uh, sepupu ya jadi yang ngajak itu adalah kakak sepupu saya Salah satu yang ada di sini adalah Bu Vilan ya. Thank you Bu Vilan ya. Kayak saya enaknya manggil Ci Vilan kali ya karena saya biasanya manggil Ci ya, enggak apa-apa ya. Saya bilang thank you banget Ci Vilan udah ajak saya ke bisnis ini, ke industri ini. Uh, awalnya simpel karena lihat uangnya sih. Ya, karena lihat uangnya dulu kita uh, apa? weekly itu bisa mendapatkan saya cuma lihat simpel aja dulu 500 US dollar. Wah, saya bilang kalau bisa dapat setiap minggu 500 US dollar lumayan nih ya nambahin income dari salary saya di waktu saya udah bekerja kan. Gitu loh. Jadi saya mulai melihat ini karena simpel aja hanya uang aja sih. Cuma hanya uang gitu loh. Tapi nggak menyangka berjalannya waktu sekarang uh, di 2021 berarti udah 20 tahun ya. Saya ingat banget dulu uh, Ya saya cuma anak bawang lah istilahnya, jadi saya cuma follow Bu Vilan, Ci Vilan ya, dan kita tuh eh, akrab, karena sepupu kita akrab banget, termasuk sama Ci Acu ya, Bu Yulian itu Ci Acu gitu loh, karena dulu kita main tenis bareng, ya jadi saya udah kenal dulu sama Ci Acu nih gitu loh, saya kenal sama Ci Acu, eh, ya kita dulu bareng-bareng mulai jalanin, saya cuma ikut aja, setiap minggu ikut, saya ingat banget pengalaman pertama saya ikut namanya dulu Visel. Ya, jadi uh, kalau sekarang namanya wealthy cell, dulu namanya V-cell, ya, victory cell istilahnya ya. Uh, itu buat saya uh, mengena banget gitu, mulai ikut, 
ya mulai ikut uh, setiap minggu pindah-pindah rumah tuh saya ingat banget nanti ke rumahnya si A besok ke rumahnya si B minggu depan ya kan kelas minggu sekali terus kurang lebih ada 15 orang ke, waktu itu ya dan setiap orang tuh setiap minggu dapat giliran bawain topik waktu itu masih ada Pak Onggi gitu kan yang saya ingat ya masih ada Pak Onggi selalu uh, apa uh, lead lead di well visual di uh, visualnya ayo minggu depan gantian siapa bawain topik gitu kan boleh dari buku dari apa gitu saya ingat banget waktu itu uh, berjalan dengan waktu seperti itu gitu nah saya mulai mul waktu itu Pak Onggi mulai mengadakan uh, training itu saya ingat banget di tahun 2002 ya dan itu harus saya ingat banget waktu itu di Hotel Rota di Jakarta, di Jalan Sabang, itu saya pertama kali datang ke training. Wah, seru juga ada training gitu kan. Tapi trainingnya itu menarik, karena setiap orang, peserta yang datang ke sana, itu dipilih. Nggak sembarangan orang. Ya, dipilih dan harus menandatangani komitmen. Wah, jadi belum apa-apa udah disuruh bikin komitmen ya. Saya ingat banget nih, kebetulan saya ketemu form komitmen saya. Mungkin bisa dikasih lihat ya. Uh, ini mahal nih, benar-benar buat saya bilang saya bisa ketemu uh, ininya ya uh, soft hard copy-nya terus saya foto karena kan takut hilang ya. Nah ini menarik karena ada form komitmen yang harus ditandatangani saya berkomitmen. Nah ini form komitmen yang saya tanda tangani. Lihat ya ada mentor saya waktu itu mentor pertama saya adalah Pak Onggi Hianata. Nah mentor kedua ini cincis pupu saya, kakak sepupu saya ya. Kakak sepupu saya waktu itu memang mensponsori saya karena kan kita ini uh, apa uh, sepupu ya jalur sepupu semuanya ya coba lihat kalau kita lihat ya ada delapan komitmen yang saya harus uh, lakukan gitu kan lihat tanggalnya tanggal 7 Mei tahun 2002. 2002. <laughs> Aduh, sejarah saya ini sejarah bukti sejarah, sejarah. harus dibingkai ini harus dibingkai. Iya iya iya. Nah, basically sama seperti yang sekarang kita lakukan ya, benar nggak? Baca buku gitu kan, terus bersedia menahadiri training seminggu sekali dalam waktu tiga bulan waktu itu ya, terus menghadiri presentasi umum dulu ada wealthy show, terus bersedia berkonsultasi ya kan, terus menjadi good team player, tidak telat. Ini ini satu habit, satu tradisi yang luar biasa banget dari FFG ya. Dari dulu loh, ini dari tahun 2002 bahwa kita selalu ditanamkan, saya pribadi belajar banyak dari hal ini, bahwa tidak boleh telat, on time. Hmm. Ya, jadi benar-benar dari 2002 loh sis. Ini, maksudnya ini, ini adalah budaya yang memang saya banyak belajar, saya belajar sekali dari FFG gitu ya. Nah, terus saya teachable, jadi bersedia dikritik. Ya, dalam setiap langkah saya, lalu saya tidak boleh absen sih selama tujuh kali pertemuan. Tujuh kali ya, tujuh kali itu setiap minggu tuh. Jadi tujuh minggu kali dua. Ya, karena diulang, nanti akan diulang hal yang sama. Itu, aduh, amazing banget. Ini uh, intensif training dulu ya, dibawakan seperti itu. Ya, jadi Dan saya masih ditanda pribadi, tangan, langsung ditanda tangi Bapak Onggi Hianata loh ini, bro. Betul, betul. Jadi ini mahal <laughs> banget. Ini Betul. mahal banget, <laughs> harus dibingkai gitu loh sis. Luar biasa. Jadi ini ada ininya ndak? E, pada saat tidak mengik tidak mengikuti yang ke 8 syarat itu berarti tidak lulus. Iya, contoh ya, contoh kan e, saya ada waktu itu juga kan boleh bawa murid ya. Setelah itu setelah saya lulus yang ke yang ke masuk ke 8 lagi kan ulang lagi itu saya boleh bawa murid. Ya, boleh bawa murid, mereka juga lakukan hal yang sama, tanda tangan seperti itu. Nah, kalau mereka absen, bahkan bukan absen, kalau telat aja gitu ya, setengah jam gitu ya, ya udah, ulang lagi. Mereka harus nunggu, nunggu setuju kali selesai, masuk lagi ke sesi, ke sesi yang pertama lagi, diulang. Istilahnya begitu. Wow! <laughs> Luar biasa. Jadi Luar pada saat sudah ikut di hari kelima, terus... Uh, di hari ke-6 tidak hadir. Berarti harus ngulang lagi dari awal? Iya, harus ngulang lagi dari awal. Wow, ya. luar biasa. Ini betul-betul apa ya menandakan bahwa memang dari dulu sampai hari ini ya aturan-aturannya FFB ya memang seperti itu ya, Bro ya? Ya, itu adalah menurut saya itu adalah habit ya, satu budaya, satu culture, satu value yang memang ditanamkan dari dulu gitu loh. 
Ini terbukti bahwa di tahun 2002 waktu kita start mulai bareng-bareng Memang habit itu yang ditanamkan sampai hari ini On time or never Itu yang saya bilang saya banyak belajar dari uh, FFG gitu Ya dan pada saat yang tidak bisa ikut ya berarti lepas dengan sendirinya Jadi yang betul. bertahan betul-betul yang mau mengikuti habit itu dan mau menjadi orang yang lebih baik Betul gak bro? Ya betul Luar biasa. Nah sekarang saya mau uh, nanya-nanya nih ke Bu Filan nih. Boleh ya Bu Filan ya? Boleh langsung ke Bu Filan ya. Nanti kan uh, Bu Filan, siapa? Uh, Bro David bilang ini ada sepupu ya. Bu Filan ini adalah sepupunya. Karena pada saat Bu Filan uh, gini, mau saya pribadi ya, Banyak orang di luar sana juga pada saat kita mau menceritakan bisnis ini ke keluarga itu agak maju mundur loh. maju mundur maju mundur karena kalau kita cerita ke orang lain itu sebenarnya lebih 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 simpel kalau ke keluarga kan istilahnya dalam tanda kutip ya bisa mereka bisa dengan mudah dengan enak aja bilang ah ini uh, bisnis ini uh, kamu dibohongi kamu ini gitu nah ini bu Filan uh, apa sih yang mendasari bu Filan langsung mau cerita gitu loh ke uh, siapa Bro David Okay. Awalnya itu gimana, Bu? Awalnya gini, Asma. Jadi kalau mau ditanya, dulu kan diajarin sama Pak Onggi bikin daftar nama, misalnya ya. Uh, pada saat kita awal-awal, bahkan sebetulnya tuh nggak ada aturan harus siapa dulu. Pokoknya orang yang kita kenal, gitu kan. Orang-orang yang dekat, saudara, kakak, sepupu, gitu kan. Istilahnya tuh yang... yang kalau kita tahu bahwa ini adalah kita punya circle of influence dan circle of uh, our friends gitu kan relatif kita itu langsung ditelepon. Jadi pada saat itu karena saya sama David sangat akrab, kami itu sering main bowling bareng. Betul ya David ya? Jadi dulu sebelum kita uh, aktif di sini kita aktifnya main bowling. Kita main bowling bareng seminggu berapa kali terus kita uh, David juga main tenis. Jadi kami adalah sepupu yang sangat akrab. Nah, pada saat Ibu Yudani ngajak saya bisnis ini, ya, automatically, otomatis, nomor satu yang diingat adalah sepupu-sepupu yang sama-sama main bowling, sepupu yang sama-sama uh, main tenis. Jadi, selain dari uh, saudara-saudara yang lain, ya, David udah nomor satu diajakin. Gitu. Sebetulnya, selain David, sepupu yang lain juga diajakin, betul ya, Fit, ya? Jadi, kalau bilang tuh sepupu saya yang join itu, not only David, ada beberapa juga yang join pada saat itu, gitu. Nah, cuma yang memang bersama-sama saya terus-menerus 20 tahun adalah David. Jadi David ini adalah adik mami saya. Jadi mami saya punya adik cewek, uh, adik mami saya yang ketiga ya. Ini uh, salah satu putranya David. So we were so close dari dulu. Gitu nah, Asma. Iya, nah begini, kan ini dekat nih. Bu Filan sama uh, Bro David kan dekat. Nah, dalam perjalanan menjalankan bisnis itu gimana, Bu? Kan kalau dekat ya berarti ya gimana ya? Kalau saudara kan biasanya uh, ada ada apa ya? Mungkin ada persaingan kah? Atau bagaimana uh, pada saat? Ya gimana lah Bu? Oke, saya sangat beruntung karena saya mempunyai leader-leader yang sangat luar biasa. Ibu Yuliani, Ibu Floren, Pak Matias, dan Pak Umi Hianata. Jadi kalau mau ditanya, apakah saya yang membimbing David sendirian? Jawabannya no. Karena sebetulnya dari awal, pertama kali, kami mulainya tuh more or less the same, bareng-bareng. Jadi kami pun uh, bertumbuh bareng, growing bareng, belajarnya bareng-bareng. Uh, dan kita belajarnya benar-benar bareng Bu Yulani, ya kan? Belajarnya jadi ke Bu Yulani, belajar ke Bu Floren, ke Matias, dan ke Pak Ongi Hianata, ya kan? Jadi... Hmm, Sebetulnya nggak nggak ada istilah saya ajak dan saya ajarin David sendiri nggak. Actually itu kita bersama-sama. Jadi belajar bareng ya. But I can say that David ini trust the trust the trust to us itu luar biasa sekali. Jadi benar-benar hanya follow trust and follow. Dan itu menyebabkan istri kami masih terus bersama-sama gitu. Keep growing, keep growing together. He just trust and follow us gitu. Seperti itu. Oke, okay. nah, kembali ke Bro David. Nah, lanjut cerita dong, uh, yes. Bro. Akhirnya setelah uh, pertemuan-pertemuan itu ada cerita-cerita apa lagi yang akhirnya membuat uh, Bro David itu tuh bisa bisa bertahan sampai hari ini dan terus berkembang. Ya, oke. Okay. Uh, tadi 
Civilan udah cerita ya, maksudnya memang kita saudara dan memang uh, kalau ditanya saya trust, saya 100-1000 persen saya trust sama Civilan dan semua all leader gitu loh. Uh, alasannya cuma sa- sa- simple aja karena kan kebetulan yang tadi uh, Civilan bilang saya mulainya hampir berbarengan. Dan saya sebenarnya gini, perjalanan saya di industri ini, di bisnis ini adalah... Saya menyaksikan sendiri juga bahwa leader-leader saya itu adalah bukan orang yang kadang-kadang gitu ya Kalau kita lihat banyak orang di industri ini mereka hanya mementingkan me gitu kan Diri diri mereka sendiri, memperkaya diri mereka sendiri gitu ya Tapi yang saya lihat dari semua all leader saya uh, itu mereka uh, lebih mementingkan value-nya gitu loh Membantu, mem- help, help orangnya itu Aduh luar biasa lah, saya banyak pengalaman dengan uh, mereka benar-benar uh, membantu gitu ya, membantu dalam arti touch people heart, touch people life-nya itu luar biasa banget gitu. Nah itu yang membuat saya kenapa memang orang-orang yang saya ikuti gitu kan, uh, all my leaders itu mereka punya hati. Nah itu yang saya mungkin, yang saya rasakan, yang saya bisa rasakan adalah, wah saya nggak dapet, nggak dapetin itu gitu loh, di, di, di komunitas lain atau di, apa uh, mungkin di industri yang sama cuman mungkin orangnya berbeda gitu ya nah itu juga yang saya rasakan sis gitu loh saya ada satu ada satu orang ya uh, apa Ciacu tahu kan ceritanya uh, Broyanto Bro, Broyanto tahu lah ya gitu kan ini salah satu orang yang uh, apa ya jadi dia dia itu kehilangan kehilangan upline uplinenya gitu kan Jadi kehilangan induk, sebagai anak ayam kehilangan induk, dia bisa datang ke pertemuan, dia cari-cari orang, dia cari-cari dan ketemu Ciacu, dan Ciacu lah tanya-tanya siapa apply-nya, ternyata dilingin, akhirnya ternyata apply-nya saya gitu. Nah, saya melihat uh, apa Broyanto begitu semangatnya, haus, eager gitu kan, saya merasa, wah ini tanggung jawab saya nih. gitu loh tanggung jawab saya walaupun bukan direct saya ya gitu tapi karena saya merasa bahwa ya, oke okay, ini tim saya dan saya juga rasakan itu pada leader leader saya juga walaupun bukan directnya tapi mereka tuh help gitu loh mereka turun sampai ke bawah bantu nah itu saya ada merasa gitu oke okay, saya harus tanggung jawab tanda kutip tanggung jawab gitu ya membantu, membantu turun uh, kerjasama sama orang-orang yang serius gitu loh bukan hanya direct Nah itu salah satu value yang saya dapat yang saya, saya dapatkan dari semua uh, my my leader gitu. Oke. Okay. Nah selama perjalanan itu, uh, kan tadi kan Ko David bilang bahwa uh, latar belakangnya itu adalah dari bidang keuangan. Sedangkan ini pada saat menjalankan bisnis uh, industri ini, ini pengalaman pertama atau memang sudah pernah menjalankan uh, MLM sebelumnya? Enggak, ini pengalaman pertama. Saya beruntung nah, ketemu FFG ini adalah pengalaman pertama gitu ya. Pengalaman pertama. Nah, biasanya kayak begini, pada saat, e, banyak orang ya, termasuk saya juga, karena pengalaman pertama berarti pada saat, e, contoh kan di bidang keuangan, sedangkan ini adalah industri yang berbeda gitu loh, e, Bro David. Nah, itu gimana tuh? Akhirnya bisa-bisa apa? Bisa e, ikut, akhirnya, atau... bisa berubah atau bagaimana cara menjalankannya? Ya, saya percaya sih, percaya bahwa uh, dengan siapa kita berkumpul, ya itulah kita gitu ya, itulah saya gitu kan. Karena saya rutin, tadi kan saya sharing kan, saya rutin setiap minggu datang visel, terus datang lagi, terus datang lagi ikut trainingnya, terus gitu kan. Jadi uh, top downnya masuk ya dan melihat. mulai tim saya bertumbuh kan nggak mungkin kalau tim saya bertumbuh saya nggak bertumbuh gitu kan jadi saya mulai juga improve karena saya percaya setiap orang pasti bisa bisa improve gitu ya untuk masalah ini saya percaya itu bisa bisa improve ada ketakutan nggak pasti pertama kalinya mau prospek orang pasti ketakutan gemeteran terus keluar keringet bolak balik bolak balik ke wc termasuk pertama kali membawakan training karena dulu begitu kalau kita sudah bawa murid dua kali tujuh setelah itu kita mulai, mulai diminta tuh dulu sama Pak Onggi oke okay, mulai uh, bawain satu topik training dream misalnya bawain satu topik training sembilan pondasi gitu ya bahkan dulu bukan sembilan pondasinya mungkin bawainnya uh, materi kecil-kecilnya misalnya edifikasi gitu kan saya ingat banget ya sampai karena topiknya diulang terus setiap minggu itu udah kayak orang apa ya ngelotok istilahnya nyantol 
nyantoli otak sampai uh, contohnya pun karena bolak-balik sama itu lagi itu lagi kan bawain tas segala macem gitu loh jadi uh, nah itu yang membuat saya tuh jadi masuk ke dalam subconscious mind saya top down terus terus datang top down terus akhirnya uh, jadi saya merasa juga saya ada perubahan gitu saya ada improvement dari uh, saya yang dulu yang tadinya nggak mau ketemu orang nggak mau ngomong sama orang gitu kan Jadi sekarang kalau mau ketemu kalau nggak mau nggak ngomong sama orang tuh jadi gatel gitu istilahnya ya ya karena saya punya environment saya punya lingkungan sekitar seperti itu banyak sekali ya berarti karena habit ya nah ya. E, gini loh bro ada cerita nggak ada cerita nggak perjalanan perjalanan e, tadi bro David cerita pada saat ke, apa ketemu orang juga kita ada kan tantangan ya yang tadinya cuma mungkin menghitung uang menghitung keuangan tiba-tiba sekarang harus berhadapan dengan orang bagaimana menghandle orang dengan berbagai macam karakter nah selama membangun jaringan ini mungkin Bro David membangun jaringan di Indonesia atau membangun jaringan di luar itu ada ini enggak ada cerita-cerita bagaimana pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan sampai hari ini akhirnya karena pengalaman itu bisa membentuk membentuk uh, 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 Bro David sampai hari ini. Wah kalau pengalaman banyak banget ya banyak sekali gitu kan. Uh, salah satunya saya bilang saya belajar dari uh, FFG ini uh, teamwork ya. Saya lihat yeah. FFG ini solid banget, teamworknya luar biasa banget. Saya nggak pernah ketemu satu organisasi walaupun dulu saya aktif lah di organisasi uh, apa olahraga segala macam gitu kan saya banyak melihat mereka tuh banyak kan kan uh, apa ya istilahnya gotok-gotokan gitu dalam satu organisasi mereka bisa ribut ini itu segala macam nah saya nggak pernah saya waktu mungkin itu salah satu juga yang saya membuat saya jatuh cinta dengan FFG ya bahwa start mulai ketemu komunitas ini uh, sangat solid gitu kan terbukti apa saya saksi mata dari saya bilang saya saksi mata Uh, kita bikin waktu itu FFG bikin satu training, bikin satu seminar, ya mengundang pembicara dan awalnya kita bikin satu drama itu luar biasa banget, itu luar biasa banget, ya kan uh, kompak banget kita dan lucu banget, pecah banget lah orangnya gitu ya, pecah banget, ketawa luar biasa orang-orang yang hadir waktu itu kurang lebih 600 sampai 800 peserta ya saya lupa ya kurang lebih segitu banyaknya kita kerjakan sendiri tidak pakai IO Ya, bikin backdrop sendiri sampai jam 5 pagi masih ngundang orang, masih jualan tiket segala macam dan itu luar biasa. Nah, semangat itu, kekompakan tim itu yang saya mungkin saya rasakan dari eh, FFG gitu loh. Yang membuat saya tuh kenapa wih dahsyat banget ya, jatuh cinta banget gitu loh. Dan satu lagi, sis. Ini pengalaman pribadi di tahun 2006 kita sudah memecahkan eh, apa? rekor muri. Waktu itu muri Saya ingat banget masih muri. Kalau ada videonya bisa di style itu. Saya yakin uh, FFG punya tuh rekornya ya. Pe- kita memecahkan rekor muri di Senayan tanggal 31 Desember 2006. DNA night waktu itu seperti D- ya DNA night dan itu pawai ya pawai motivasi dengan tulisan motivasi kata-kata positif. Ya dan ya, itu ya. masuk TV. Wah, itu keren banget sih. Itu keren banget. Nah itu pengalaman-pengalaman seperti itu loh yang saya bilang saya dapetin dari komunitas FFG ini. Itu amazing banget. Kalau bicara uh, apa ya teamwork, saya bilang aduh saya belajar banget bagaimana saya sebagai seorang leader harus lead saya punya tim dan kita harus kerjasama teamworknya gitu loh. Oke, okay. wah luar biasa benar ya kalau uh, apa tidak terbayangkan ya bahwa seperti uh, apa uh, bisa mengikuti satu acara itu memecahkan rekor loh, rekor muri loh dan sekarang FFG sudah memecahkan lima rekor dunia loh itu luar biasa yes. ya. <laughs> ya. Itu uh, jika bakalnya sih ya. Iya <laughs> kita berangga menjadi uh, bagian dari FFG. Oke, okay. uh, saya mau kemana ya ke Ibu Yuliani, Ibu Yuliani ya. Nah, Bu Yuliani, oh, ya. ya, Bu, oke, okay, clear, Bu. <laughs> nah, Bu Yuliani, gini, selama menemani perjalanan Bro David di bisnis ini, uh, Bu Yuliani melihat, ya, melihat, atau mungkin ada pengalaman yang tidak terlupakan dengan Bro David selama 
e, dalam perjalanan di sini. Yang mungkin yang mungkin setelah ada satu kejadian yang membuat Bu Yulian berpikir, wah orang ini luar biasa. Karena kan e, yang saya belajar ya di bisnis ini bahwa aplen itu leader itu melihat dari atas, melihat dari helikopter view yang sebenarnya e, kita nggak bisa saya tidak begitu tapi begitu apa yang melihat wah kamu begitu kamu adalah orang yang luar biasa nah Bu Yuliani itu lihat uh, Bro David itu seperti apa atau ada momen-momen yang betul-betul berkesan sampai Bu Yuliani melihat wah ini benar-benar anak ini luar biasa gitu loh Bu David ya saya panggilnya David saya juga panggilnya Pei Pei tapi yang saya ya yang panggil Pei 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 David tuh gini David itu buat saya uh, nilai tinggi banget dari sisi loyalitas dari sisi trust dia tuh selalu ada gitu loh jadi jangan pernah kepikiran nggak pernah kepikiran kalau he's gone never that is David so, David itu uh, dari awal saya tahu dia gitu loh is a pure heart tau nggak asma tentang pure heart itu apa Is a man with the pure heart. That is David. Sehingga, uh, yeah, dan and then dia itu adalah a family man. So kalau seandainya cara dia uh, terhadap keluarganya itu yang dia lakukan di dalam tim ini gitu. Saya ingat banget ya dia kita kira gitu kita kalau bersama-sama dengan FFG ya apalagi Paungi Paungi itu <laughs> idenya tuh pokoknya the the rule is no rule. That is Paungi ya. Makanya mesti mesti benar-benar mesti benar-benar basket gitu ya untuk ngerti gitu karena bukan cuma sekedar hanya hanya didikan untuk bagaimana berjuang berjuang teori gitu yang kita lakukan tuh berjuang gila-gilaan gitu secara praktek dan diterapkan di kehidupan. Nah, saya pernah ingat lagi dalam satu kali game game itu adalah game tentang kebakaran menyelamatkan orang kebakaran. Saya ingat banget itu waktu itu kita ada acara di uh, IM to IM to itu adalah tentang leadership ya mentor. mentor gitu. David itu semua aduh, tolong 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 dia juga adalah termasuk yang orang yang kurang tolong 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 dan ada yang ketinggalan dia balik tau enggak? Udah time almost out. That is him. Jadi kalau sampai kamu mau tanya aku apa sih yang feel ya feel tentang David? I feel safe. That's him. Ya jadi kalau sampai gini loh kalau misalkan sekarang ya orang-orang katakan di bawahnya dia. Aku tuh tahu kalau dia pasti jaga. He will try the best. That is David. Makanya kalau seandainya pas bareng-bareng sama, yang sekarang kita main badminton, main tenis, ya dia gitu gitu loh. Dia gitu loh. Kelihatannya ada, kelihatannya nggak ada, tapi dia di situ gitu loh, David. Aku nggak pernah ada rasa rasa kalau seandainya he will dia memperlakukan ini is a family, so he won't out. Dan aku appreciate banget. I really appreciate. Jadi, jadi gitu loh. Gak pernah ada rasa, rasa itu gitu. Loh. Rasa bahwa, ya, di luar area, itu David. So, aku benar-benar, dan kesempatan ini, Faye, I really love you, I really appreciate apapun gitu loh. Semua perjuangan yang, yang lu lakukan ya. And then, I'm so really blessed you are in the, in the team of kita gitu ya. Terus kemudian juga, you are always there gitu. Gitu, Asma. Aduh, jadi terharu, Bu. Aku juga ngomong jadi terharu sendiri. Aduh, ya inilah FFG, Bu, ya. Kita cuma ini tidak ini. menjalankan bisnis, tapi FFG itu seperti keluarga. Kita seperti It's keluarga. Oke. Okay. It's a family. You are a sister. It's a family. <laughs> Oke, okay. saya mau kembali apa mau ke Pak Matias dan ke Bu Florence ya uh, kalau dilihat dari uh, urutan naplen kan ada Bu Filan ada Bu Yuliani kemudian ada Pak Matias dan Ibu Florence itu agak sudah agak jauh ya dan saya juga mau tanya nih apa sih yang Bu Florence dan Pak Matias itu lihat dari seorang David yang sama Bu yang membuat uh, Bu Flo dan Pak Matias itu benar-benar merasa wah uh, Waktu zaman awal Bro David join dan pada saat hari ini pertumbuhan apa gitu loh Bu yang Bu Florent dan Pak Matias lihat dari Bro David ini? Atau wow. sama Bu, ada pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan gitu loh Bu yang membuat wah anak ini breakthrough, anak ini yeah. benar-benar apa ya seperti itu Bu lah. 
Oke. Okay. Pasti yeah. banyak. Uh, David ya, David is a really young brother. <laughs> ya karena memang secara usia dia be, apa younger ya, walaupun bedanya sebenarnya sih hitungan hari ya, beberapa ribu hari. Oke, okay. <laughs> beberapa puluh ribu hari malah ya. <laughs> uh, menarik banget, uh, uh, David ini uh, banyak banget lah kalau berbicara banyak banget. Cuman satu hal yang paling saya ingin tekankan David itu have a very pure heart ya yeah, uh, very pure heart dia ketika uh, misalnya contoh membimbing tim dan sebagainya berteman orang yang gini loh kalau misalnya kita berteman sama orang kan kita suka melihat uh, dia niatnya seperti apa gitu kan uh, mencari sesuatu itu karena saya punya keuntungan apa enggak dan sebagainya <tuh> David tuh not that kind of people gitu loh nah, kan Ya, personalitinya nggak seperti itu. Dia tuh very sincere, uh, sangat sincere lah, terutama misalnya contoh berteman dengan uh, apakah itu timnya, apakah itu cross line, dan sebagainya ya. Dan juga terhadap orang-orang lain. So, uh, among all the good quality, ya, uh, yang menarik banget adalah yaitu pure heart, gitu. Dan saya ya memang punya banyak banget lah memori-memori yang menarik ya. Cuma tadi kayaknya belum uh, David belum cerita ya. Kita tuh punya satu memori ya Fit ya. <laughs> Mungkin Apa David itu? perlu diceritain itu namanya Antol. Antol. Nah. <laughs> ya kan namanya Antol. Kita pernah ngedate soalnya. Nah ini yang saya nggak tahu. Nah, <laughs> cerita bu, cerita bu. Oh, David aja yang cerita. Namanya dating. Kalau dating lah harus ya. laki-laki yang cerita. <laughs> Boleh okay, ya, saya cerita, cerita ya. Dengan hormat, ya. <laughs> Ya waktu itu saya nggak bilang-bilang sama Komatias, kalau nggak nggak boleh nanti bahaya. Jadi saya dating ya. Ya uh, menarik sih bisnis ini menarik. Uh, apa saya punya uh, leader-leader yang luar biasa, karakternya berbeda ya dan mereka punya wisdom yang berbeda gitu loh. Jadi uh, saya belajar banyak lah dari semua my leader gitu ya. Nah. Ini menarik karena perjalanan saya waktu mulai eh, 2007 gitu kan Saya ingat banget dulu ada mentoring program Dan itu eh, kita kan sama-sama ya Uber mentor gitu kan eh, Eksekutif mentor, senior mentor, grand mentor, grand mentor star kan eh, Tapi along the way eh, namanya bisnis pasti ada turun naik Ya kan, nah, saya ada satu masa di mana waktu itu saya stuck ya, saya merasa saya stuck, saya buntu banget kenapa apa yang saya lakukan ini salah, terus nggak ketemu orang yang bagus, kenapa ini mentok dan semuanya men- kayak gitulah gitu ya, pokoknya kayaknya kok saya udah lakukan semuanya kenapa nggak 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 berhasil berhasil gitu ya, sampai di satu titik eh, ya itu ya tadi Ci Floren bilang ya, saya ngedet sama beliau gitu kan, eh, jadi saya eh, bilang Ci Saya telepon Ci, ada waktu gak? Boleh gak saya mau ngomong nih, saya mau sharing gitu. Oh boleh, boleh, boleh gitu kan. All my leader selalu memberikan waktunya 24 hours for me gitu. Dan waktu itu saya ingat banget di Grand Indonesia, ya di food court. Itu memori yang saya nggak pernah lupakan gitu loh. Karena waktu itu kita uh, ya just ngobrol santai gitu kan. Uh, ngedate di sana, uh, ngobrol, sharing, cerita. Uh, dari jam berapa ya jam 1 jam 1 siang sampai jam 6 sore kali ya waktu itu ya jadi ngobrol 5 jam ngalor gitu tapi se- saya belajar banget dan itu buat saya jadi kayak satu titik titik balik titik uh, saya jadi sadar gitu loh sebenarnya simpel waktu itu Ciflo cuma ngomong satu hal karena waktu itu kan saya ngejar peringkat ya gitu loh. ngejar peringkat saya mau naik ke the next level gitu loh. Dan waktu itu Ci Flo cuma sharing ke saya, dia bilang uh, tentang yang namanya ego dan uh, attachment. Jadi Ci Flo, saya ingat banget waktu itu Ci Flo sharing, bilang bahwa uh, pertanyaannya gitu, kamu waktu, kamu sekarang lagi ngejar peringkat itu semata-mata hanya untuk memberi makan egomu, gitu kan, dan attach dengan peringkat itu, atau benar-benar kamu memang, kejar itu untuk tujuan yang uh, bukan hanya kasih makan ego gitu. Nah di situ saya pikir gitu, saya mulai berpikir, saya mulai reflek balik gitu. Apa iya ya mungkin selama ini apa yang saya kejar itu hanya untuk memberikan ego saya doang, makan ego saya aja gitu loh. Dan saya tuh uh, attach gitu, artinya saya melekat sama 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 peringkat itu gitu kan. Nah di situ saya dapat momen 
banget banget dapat momentum di uh, waktu saya uh, ngobrol sama uh, Chief Lo gitu. Jadi buat saya itu wisdom yang luar biasa banget sih. Nah, sejak saat itu saya uh, apa ya bilang saya bangkit gitu kan. Saya ketemu deh. Oke okay deh, oke okay deh gitu. Dan itu membuat saya jadi actionnya beda, uh, cara pikirnya beda gitu kan. Menanggapi tantangannya jadi beda. Nah buat saya jadi oh itu ternyata jawabannya. Gitu. Untuk yang lain-lainnya nggak boleh off the record ya, karena itu dating saya dengan Chief Loren. Jangan kamu bayangkan, diajak kencan sama Matias aja nggak lima jam loh. Kalau waktu cewek nggak sampai lima jam loh. Diajak dating sama David tuh bisa lima enam jam luar biasa kan? Dibayar berapa fit of the fit? <laughs> kita bayarin makan doang kayaknya ya sama <laughs> beli minum food court lagi ya food court lagi food court bukan, bukan fine dining ya. <laughs> jangan salah jangan salah 10% ke kita <laughs> mulai lagi berapa akan <laughs> Rahasianya, rahasianya, cuman mata ya, saya nggak dapet. Iya, <laughs> <laughs> jangan terlalu serius ya teman-teman ya. Jadi ya, benar. Jadi waktu itu memang ya kita kita sadar ya dalam hidup kita kan juga sama semua orang mungkin juga sama ya. Saya juga mengalami ada masa-masa di mana saya juga pernah mengalami kondisi di, seperti yang David alami saat itu. Saya, saya lebih kepada pass the message lah ya. Jadi apa yang saya pelajari dari mentor-mentor saya gitu ya saya pass the message. Dan sebenarnya yang hmm. menarik ini di sini kita berasa belajar dari David adalah dia tuh very very humble untuk menyerap tuh everything gitu dan orangnya tuh ya tipe yang kalau sudah dikasih sesuatu dikasih tahu tuh nggak pernah yang namanya defense enggak tuh saya nggak kayak gini 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 terus enggak David itu always absorb <laughs> ya selalu menerima pelajaran dengan suka cita gitu suka gitu ya jadi Uh, makanya kenapa itu secara pribadi ya secara pribadi banyak banget perubahan ya termasuk yang dia sharing bahwa uh, ya karena tidak ada kemulekatan tentunya kan karena satu isu aja yaitu mengenai peringkat tapi kan itu bisa di apply ke banyak hal ya dan saya ngelihat ya David ya seperti itu sampai dengan sekarang gitu ya dia uh, apa hidupnya tuh apa ya ringan gitu ya itu aja dari saya Kalau enggak nanti waktunya habis kau cerita karena banyak banget. Iya iya iya. Benar, ini benar-benar antar story ya, uh, Ci karena seorang David yang teman-teman tahu ya, uh, uh, tinggi besar, ya suara berat, gagah seperti itu dan ternyata tadi juga bilang bahwa ada tidak pede untuk ketemu dengan orang dan aduh saya jadi merasa kayak gini. Seorang David juga pernah stuck Ya, jadi teman-teman yang sekarang mengalami seorang David saja uh, itu hal yang biasa mungkin ya dalam bisnis jaringan. Yang penting kita bangkit lagi setelah itu, betul nggak, Bu Florian dan Pak Matias? Ya, ya. Yang Oke, penting. Terima kasih ya. Yes. Yang menarik adalah uh, belajar dari David adalah bahwa dia itu mau mereview. Hmm. Ya, terbuka untuk mereview kembali untuk going to next. Next level dalam arti next level ini kan berbagai aspek kehidupan yang nggak cuma berbicara uang dan peringkat kan? Aduh luar biasa ya. Oke sekarang saya ke Pak Wonggi. Halo Pak Wonggi. Halo Pak, halo. Uh, kan begini Pak, uh, bisnis ini adalah bisnis yang saya pikir saya awal join bisnis ini ya saya mau uang seperti Pak David bilang tadi Pak David bilang tadi. Saya mau lihat, saya lihat uangnya, saya mau uang uh, uang di bisnis ini. Tapi begitu tadi uh, dengar sharing dari Bu Filan, Bu Yuliani, dan Bu uh, Matias, Bu Florence, bahwa uh, David ini mengalami satu pertumbuhan, Pak. satu pertumbuhan mental. Dan itu karena FFG, karena itu FFG family, FFG system. Nah, apa sih Pak hubungannya FFG ini dengan uh, bisnis ini? Kok saya join, saya mau dapat uang, Tapi yang saya dengar itu banyak pertumbuhan, Pak. Banyak pertumbuhan mental, PD, spiritual. Itu gimana, Pak? Ya, uh, justru mungkin ini yang signifikan perbedaan antara konvensional networker dengan profesional network builder ya. 
kalau kita di FLG sangat menekankan pada build people. Karena when we build people, the people will build the business. Kalau dengar sharingnya David dari awal, kita perhatikan baik-baik kan bahwa kita dulu sudah ada namanya V cell, sekarang istilahnya wealthy cell ya dulu victory cell gitu. Sekarang namanya wealthy cell. Dan kemudian kita ada namanya intensive training itu. Nah, di situ kalau dengar baik-baik bahwa saya juga memberikan kesempatan pemula itu mulai berani tampil. Jadi setelah mereka lulus sekian sesi, mereka mulai tampil. Walaupun bukan hanya topik sederhana aja, misalnya bukan edifikasi saja, no cross lining atau apa gitu. So dari situ kan sebenarnya indirectly melatih mereka menjadi seorang leader. Dan saya tahu bahwa bisnis jaringan intinya bukan jual produk. Memang produk itu penting, produk itulah yang generate income pada kita. Tapi who move the product? People. People move the product. Disitulah peranannya FFG, sehingga FFG banyak, banyak menekankan pada membuild people, khususnya di samping skill ya, di samping skill dalam membangun jaringan, kita juga membangun tentang personal growth-nya setiap individu, including myself, di FFG. Gitu. Ya itu kaitannya antara FFG dengan bisnis ini karena disitulah letaknya apa namanya perbedaannya. Kalau tidak kita akan serampangan menjalan bisnisnya. Tidak ada sistem ya di FFG kan kita ada juga mentoring program jelas pencapaiannya level per level. Ya kalau kita dengar cerita lengkapnya ya sebenarnya tadi David kan bilang dia setelah konsultasi dengan Bu Floren tadi. Nah, saya mau lihat David ambil movement gitu. Mungkin nanti bisa tanyakan movement apa yang dia setelah dari dari itu movement apa yang membuat dia berani melangkah lebih jauh. Mungkin uh, bisa kita uh, tanyakan David langsung gitu. <laughs> Oke, okay, thank you Pak Wonggi ya. Uh, Bro David sudah dengar ya tadi uh, dari Pak Wonggi ya. Benar-benar tanpa terasa kita sudah di kurang lebih 45 menit loh. Padahal masih banyak loh yang harus kita korek-korek dari Bro David. Nah gimana nih Bro ya. David? Uh, ya mungkin tadi uh, kelanjutannya ya dengan after. Makanya sebenarnya beruntung banget kalau punya uh, all leaders ya. Pada saat kita, saya menghadapi tantangan, siapapun menghadapi tantangan ya memang harus dimanfaatkan untuk konsultasi. Uh, jadi setelah, setelah ini ya, setelah dating sama Chief Flow ya, Uh, I take action waktu itu saya ingat banget saya mulai uh, prospek orang ya kalau sekarang gampang ya pakai Facebook segala macam nah, karena ini ini buat saya juga satu memori yang saya nggak lupakan gitu kan saya mulai prospek orang uh, di uh, ini bukan di sosmed ya, ya pokoknya di, di sosmed lah ya nah namanya uh, websitenya tuh saya nggak tahu masih ada apa enggak sekarang namanya dulu namanya Where Are You Now disingkat W A Y N itu di tahun 2011 Wicu waktu itu belum ada Facebook segala macam. Jadi apa yang saya lakukan, saya dulu tiap malam selama satu bulan ya, saya add orang dari orang saya nggak kenal jadinya. Itu saya lihat aja per negara uh, Filipin 100 orang setiap hari gitu kan, setiap malam gitu. Terus dari negara mana, pokoknya saya, saya add aja gitu kan. Kata katanya saya copy, saya paste, copy paste, copy paste aja gitu loh. Ada yang respon, ada yang nggak respon gitu kan. Nah menariknya menariknya dari sekian banyak orang ternyata uh, banyak orang yang respon juga gitu kan tapi karena waktu itu saya ingat banget kurang lebih ada sekitar 20 atau 30 orang uh, orang Filipin ya di Manila waktu itu jadi uh, waktu itu saya konsultasi lagi sama uh, apa aplen saya Civila Ci gimana nih Filipin saya nggak pernah ke Filipin loh nah ini nadar breakthrough lagi ya ya udah berangkat aja gitu kan seperti biasa kan berangkat aja gitu jadi saya pertama kali ke Filipina datang ke negara yang saya nggak pernah kunjungi sebelumnya. Uh, juga waktu itu saya berani minta orang yang saya prospek itu juga saya bilang kamu jemput saya ya gitu. di airport ya belum pernah ketemu muka segala macam jadi hanya mengandalkan iman aja ya udah terbang ke Filipina. Nah sejak sejak itu mulai saya bangun satu kota yang namanya uh, satu negara namanya Filipina. Pertama kali saya datang saya ingat banget saya nginep di hotel. Hotelnya karena saya nggak tahu, saya pesan di Agoda. Saya bingung juga gini, kenapa setiap malam itu itu hotel penuh, banyak mobil masuk ke dalam hotel terus ditutup gitu, masuk terus tutup. 
ternyata itu adalah hotel check-in. <laughs> saya juga baru tahu itu hotel check-in gitu ya. Tahu ya dari sistem hotel check-in. Waduh, ternyata ya saya nginep di salah hotel gitu kan. Besoknya langsung saya pindah hotel gitu karena kan nggak bagus banget ya energi juga gak bagus gitu. Oh, itu pernah pengalaman menarik dari sana gitu kan. Kurang lebih 3 eh 5 sampai 6 hari di sana prospek orang di sana gitu. Mulai bangun Filipin. Nah, dari Filipin saya ketemu uh, uh, apa tim baru di sana. Saya melahirkan mentor di sana sahab dari Manila saya terbang ke satu uh, pulau namanya uh, Cebu ya Cebu terus ada Cebu bacanya Cebu ya Cebu Island itu pulau kayak di Bali bagus banget gitu kan mungkin kalau ada fotonya bisa dilihat uh, fotonya sana mulai bangun tim juga gitu lah saya merasa saya dapetin breakthrough ternyata setelah saya konsultasi dan saya take action nah ini ini tim di Cebu ya Jadi ketemu sama tim di sana ada dokter di sana mereka juga pernah datang ke Indonesia untuk ikut bootcamp ya beberapa wow. tim dari dari Cebu di sana juga datang gitu wah amazing lah itu saya rasakan bahwa uh, apa ya uh, saya dapetin breakthrough gitu nah ada breakthrough nah ini uh, di Manila waktu itu kita ada FFGO ya lihat ya leader leader saya tuh selalu mendampingi saya. Thank you banget buat waktunya waktu itu ya Civilan Paungi ikut juga ke Manila bersama saya juga waktu itu. Ya jadi buat saya itu adalah breakthrough, breakthrough banget. Ya dan itu setiap bulan waktu itu saya setiap bulan selama 6 bulan setiap sebulan sekali saya pasti terbang ke sana. Dan itu nggak pernah nggak pernah terbayang dalam hidup saya. Saya ada foto-fotonya lagi enggak, Bro? Ya, mungkin gini. Saya uh, benar, Prisis ini tuh bicara yang namanya breakthrough ya. Breakthrough dalam arti uh, saya merasa bahwa setelah, kadang-kadang saya tuh nyaman kali ya, comfort zone. Setiap orang bilang comfort zone. Ternyata saya harus melewati breakthrough demi breakthrough, breakthrough demi breakthrough gitu ya. Dan saya merasa saya bisa, laku, saya dapetin breakthrough itu karena memang saya ada di komunitas ini. gitu loh saya ada di komunitas ini yang dimana orang-orangnya juga sama mereka juga e, melakukan hal-hal yang unbelievable gitu ya saya mau berterima kasih banget selain kepada tim-tim e, apa leader-leader saya saya juga mau terima kasih sama tim-tim saya mungkin bisa ditampilin ya foto-fotonya e, ada tim kita tim saya dari Aceh gitu ya all my team ya ada dari Malaysia Ya ini waktu ini waktu kita datang ke Aceh ini menarik dia ya. lihat ya saya selalu didampingi sama uh, leader-leader yang luar biasa kalau tahu yang di sebelah itu gambarnya kita main di pantai waktu itu aduh seru banget ini seru banget main di pantai ya semua gabungan ya timnya itu amazing banget ini di Aceh dan saya lihat uh, Pantainya tuh bagus banget loh, bener-bener bagus banget. Saya so admire gitu, ternyata di Aceh itu ada pantai sebagus itu, sebersih itu gitu ya. Aduh itu amazing banget lah kalau lihat perjalanan uh, apa di bisnis ini gitu loh. Nah ini tim Aceh, terus ada lagi next. Nah ini tim Bali, ya kita ada Bu Floran, ada Bu Yuliani, ada Bu Vilan juga waktu itu ya. Kita setelah FFGO, kita mengadakan FFG Love Movement. Lihat ini juga salah satu value yang diajarkan FFG untuk kontribusi. Waktu itu kalau nggak salah ada gempa ya, gunung letus Gunung Agung. Ya waktu itu Gunung Agung, jadi kita setelah FFGO kita lakukan FFG movement ke pengungsian di sana. Ya itu amazing buat saya tuh touching banget lah melihat mereka di sana di pengungsian kita ajak mereka main bareng, menghibur mereka. Itu amazing gitu loh. Oke okay, next ada fotonya apa lagi ya? Nah ini juga. Uh, pernikahannya Lehong ya for info saya nggak sempat cerita Lehong itu adalah uh, saya sponsorin Lehong saya ketemunya di seminar di Singapura dan se- waktu dia join closing itu saya nggak pernah ketemu muka ya jadi uh, ketemunya benar-benar setelah dia join datang ke Jakarta bootcamp saya baru tahu oh ini namanya Lehong gitu ya nah ini tim Malaysia waktu pernikahan lihat ya kita bawa bondingnya tuh da- apa akrab banget ya even mereka menikah di Malaysia kita datang gitu ya aduh itu amazing banget ya mungkin uh, next gambar selanjutnya ini Hong Kong ya 
Hongkong tim ya ada Betty di sana ya ada Betty itu ya, dari timnya Lehong juga gitu loh ya ini Hongkong kita ke Macau bareng-bareng istilahnya kita bangun bisnis itu ternyata bukan hanya uang tapi kita bonding together gitu ya next mungkin nah ini di Shanghai China jadi waktu itu saya ingat banget after kita conference kita bikin group meeting percaya yang yang ngomong kita pakai bahasa Inggris terus ditranslate bahasa Mandarin ya itu amazing banget pengalaman yang nggak terlupakan lah oke okay, next mungkin ada lagi nah this is all my leaders ya wow. thank you so much ya atas atas kontribusinya dalam hidup saya thank you so much ya Uh, ada Pak Ogi, ada Bu Yuliani. Nah, ini Pak Matias juga ada selalu mendampingi waktu kita di uh, Bali, Bisbol Travel. Ya, itu amazing banget. Oke, okay, next. Nah, ini perjalanan yang menarik. Kenapa? Karena saya waktu itu ajak papa saya. Ya, papa saya nggak pernah ke Dubai. Dia cuma sukanya adalah ke China itu kalau orang dulu selalu gitu ya saya sukanya cuma ke China Hong Kong China lagi Hong Kong lagi gitu ya dan saya bilang pak waktu itu saya ingat banget Dubai pak mau ke Dubai nggak oh mau dong cobain ngerasain nah ini pertama kali dia merasakan dia pergi ke Middle East ya ke Dubai sama istri saya waktu itu kita bertiga nah, this is my family ya saya ada di sini family saya ada di sini juga karena FFG ya saya ketemu istri saya juga di FFG di komunitas ini di bisnis ini ya jadi buat saya memang uh, separoh hidup saya memang FFG thank you FFG thank you all my leader aduh jadi terharu ya sampai saya ikut merinding lihat foto-foto tadi ya benar-benar FFG punya visi dan misi melihat uh, banyak sharing tentang breakthrough breakthroughnya Bro David dan betul-betul membawa visi dan misi FFG ini ke seluruh dunia. Nah, itu yang keren, itu yang luar biasa. Membawa banyak perubahan hidup ya, Bro David. Bukan cuma dari sisi finansial, ya tapi kita benar-benar banyak berbagi. Berbagi value-value positif yang FFG ajarkan. Waduh, luar biasa ya. Nah, sebelum saya mengakhiri acara ini ya, karena tidak terasa hampir satu jam sudah kita ngobrol, ya saya mau kembali ke Pak Onggi Hianata. Nah Pak, ada wisdom-wisdom Pak, sebelum acara ini kita tutup, ada sepatah kata dari Bapak Onggi sebagai foundernya FFG. Dua kata nggak boleh, satu aja ya. <laughs> saya terharu nih Pak, lihat uh, uh, apa setiap dengar sharing dari FFG itu bukan cuma tentang finansial ya Pak, tapi benar-benar personal growth, pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini bukan cuma di Indonesia Pak, tapi dibawa kemana-mana ke seluruh dunia. Wah, itu yang keren, Pak. Ya, luar biasa ya kalau dengar cerita singkat dari David. Sebenarnya David ya. ini juga punya jasa atas berdirinya FFG ini uh, dalam hal kontribusi nama. Jadi kalau sekarang kita tahu nama FFG singkatan dari Freedom Fanet Global, itu hmm. sebenarnya dari asal mula dari kata fit. Karena saya pada prinsipnya suka kata fit. Kemudian David menguraikan faith itu from Asia into humanity. Dan eh kita kumpul waktu itu dengan dengan senior-seniornya David ya waktu itu salah satu acara yang David uraikan kita ada ngundang pembicara asing waktu itu dan setelah itu kita ada kumpul-kumpul cikal bakal berdirinya nama FFG itu di situ. David bilang oke okay, from from Asia into humanity. kita Eh, saya bilang bagus banget ya, bagus ya. Jadi semua sepakat bagus. Dari situlah akhirnya kita uh, mulai menggunakan kata fed. Dari fed itulah terbentuklah fednet ya. Fednet, kemudian fednet global, kemudian nah, sebenarnya kalau mau lebih detail lagi dari fed society. Fed, fed society, kemudian kita jadi fednet. Fednet menjadi fednet global. Dari Fenet Global menjadi Freedom Fenet Global hari ini. Jadi asal kata Fed itu uh, jasa dari David. Jadi uh, appreciate ya. Yeah. Dan hari ini uh, Fed uh, kata from Asia from into humanity ini benar-benar sudah menjadi kenyataan. Sudah 
ke berbagai belahan dunia. FFG sekarang ada di lima benua. Uh, sebenarnya dunia ini berapa benua sih? Karena saya suka bingung ada bilang enam benua, ada bilang lima benua. Gitu ya. Lima benua, oh. iya. Waktu saya SD belajarnya lima benua, sekarang ada orang bilang enam benua. Sampai ke Pasifik itu ya. Jadi iman kita benar-benar terjadi. Berkat kerjasama dari semua tim. Saya rasa FLG hari ini ada bukan karena saya sendiri. Uh, kalau mau lihat kontribusi dari teman-teman di FLG ya, kita-kita yang sering sharing di sini maupun yang belum sempat sharing, mereka, mereka-mereka inilah sebenarnya kontributor terbesar yang membuat FFG terjadi karena kebersana, kebersamaan one current. This is I love about FLG, uh, melihat pertumbuhan setiap individu, setiap kali, untuk story, I was touched us juga, bukan hanya <laughs> bukan hanya asma saja, sebenarnya saya juga sangat tersentuh di setiap sharing mereka. Oke, okay, uh, kira-kira gitu asma, karena kamu hanya kasih saya satu kata, dua kata, jadi nggak boleh <laughs> banyak. Saya mesti mentaati aturan main dari Asma. <laughs> Oke, ya, saya kembali ke Asma. Terima kasih Pak Unggi. Dan Sama-sama. yang masih terus mendengarkan wisdom-wisdom dari para-para uh, pelaku di industri ini bersama FFG dan founder FFG Bapak Unggi Hianata. Setiap hari Selasa saksikan Antor Storia di channel FFG TV. Oke, tanpa terasa kita sudah satu jam ya kebersamaan kita mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dan secara pribadi saya sangat bangga karena mendengarkan secara langsung sharing-sharing dari uh, Bro David, dari uh, Ibu Filan, dari Ibu Yuliani, Pak Matias dan Bu Fahad, dan tentunya dengan Bapak Unggi Hianata. Ya dari uh, sejam ya uh, uh, apa? Talk show kita ini saya mendapatkan satu kesimpulan ya Pak Onggi dan semuanya bahwa bisnis jaringan sebenarnya bukan intinya bukan jual produk tapi benar-benar bisnis jaringan itu adalah membangun manusia dan disinilah peran FFG untuk membangun manusia tersebut waduh itu keren Pak itu luar biasa dan yang saya simpulkan juga bahwa FFG itu bukan cuma sekedar support system tapi FFG itu adalah sebuah rumah. Tempat kita semua bertumbuh, tempat kita semua bertumbuh secara finansial, kita belajar people skill, kita belajar tentang attitude, belajar tentang uh, pertumbuhan, dan uh, rumah ini adalah membuat uh, pertumbuhan yang positif. Dan teman-teman saya mengajak untuk benar-benar mengajak orang untuk masuk ke rumah FFG supaya mereka juga merasakan satu pertumbuhan yang luar biasa seperti saya dan seperti para narasumber di sini. Oke, okay, luar biasa ya. Uh, demikian acara kita dan untuk teman-teman yang merasakan bahwa dan saya yakin semua merasakan bahwa acara ini sangat bermanfaat dan bisa setelah ini bisa temui pengundangnya, bisa temui orang yang membagikan link ini untuk berterima kasih kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kita semua dan saya yakin pada saat teman-teman mengambil satu, memetik satu, benar-benar satu uh, pelajaran yang luar biasa dan kita terapkan dalam kehidupan kita dan itu akan membawa, membawa satu perubahan hidup memperbaiki hidup kita yang lebih baik dari hari ini oke demikian saya Asma mohon undur diri dan terima kasih untuk semua para narasumber yang luar biasa ya dan sampai jumpa di acara Antar Story berikutnya oke silakan para narasumber kita eh, apa eh, salam perpisahan buat semua love you love you, love you. Love you, love you, love you.